Hi viewers, welcome back to my channel. This is Sara. In this video, we will talk about 10th standard max, 8.4, 13th sum and 14th sum. If you want to subscribe to this video, click on the bell symbol and click on the bell symbol. Then you will be able to get a notification of the bell symbol. Okay, now we will talk about 13th sum. What do you say about 13th sum? A, B, C, N, 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 A, B, C, C கடைப்பதற்கான நிகல் தகவு A ஏ விட மூன்று மடங்காகவும் உள்ளன அப்படின் சொல்லிட்டு இந்த வாலியுஸ்லாம் உங்கள் குட்துற்காங்க குட்துட்டு P of A, P of B மற்றும் P of C காண்க அப்படின் சொல்லிருக்காங்க So, நமக்கு P of A, P of B, P of C தவற எல்லா வாலியுஸ்ம் குட்துட்டாங்க So, P of A, P of B, P of C ஏ கண்டுப்படிக்கிறுக்கு P of B எப்படி இருக்கும்னா, P of A என்னவோ, அதுவுட ரெண்டு மடங்குன் சொல்கிறாங்க. அப்போ, P of A வா நம்மா, 2 வால் மல்டிப்பிலை பண்ணும் போது, P of B கடைக்கும். Okay, வா. So, அதே மரி என்ன சொல்கிறாங்கனா, P of C வந்து, P of A மாதிரி 3 மடங்குன் சொல்கிறாங்க. அப்போ, P of C வந்து, P of A இருக்கிலேயா, அதுவுட வேல்லிவா So, P of A union, B union, C குரிய பார்மலா என்னா, P of A plus P of B plus P of C minus P of A வெட்டு B minus P of B வெட்டு C minus P of C வெட்டு A plus P of A வெட்டு B வெட்டு C. So, இங்கு A வெட்டு C எல்துலாம் C வெட்டு A என்னு எல்துக்கலாம். Okay, வா, தப்பக் கடையாது. இப்போ, P of A வந்து நமக்கு தெரியாதில்லையா, சோத நாம் அப்படியே வெச்சுக்குறோம் P of A என்னு, plus, இந்த P of B இருக்கிலியா, இத வந்து நாம் எப்படி எல்தப்போம் P of A வா எல்தப்போம். Healthy Indonesia இந்த செய்டிருக்கல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தி நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு போப்போம். இந்த பக்கம் most of the numbers வந்து minusல இருக்கனால் நான் வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வர இத வது அந்தே எடுத்தல வச்சுக்கிறேன். அதாது P of A plus 2 P of B plus 3 P of A இத வந்து இந்த பக்கம் வச்சிட்டு நம்பர்ஸ் எல்லாத்தி நான் இந்த பக்கம் கொண்டு போற சு அப்படி கொண்டு போனாம் ந 9 by 10 already இங்க இருக்கு இதல்லத்து இங்க கொண்டு வந்தோனா இப்போ minus 1 by 6 இருக்கா இங்க வரும்போது plus 1 by 6 மாரிடும் அதைய மரி plus 1 by 4 plus 1 by 8 minus 1 by 15 ஏனா இது முட்டுந்தா plusல இருக்கு இந்த வகக்கு வரும்போது minus மாரிடும் remain இங்க இருக்குது அதைய எடுத்தல்தான் அவச்சிக்கு போகிறேன் இதல்லத்து நாம் add பண்ணன் வரும் இது 1 P of A இது 2 P of A இது 3 P of A add ப 4, 8, 15. சோ இது எல்லாத்துக்கு LCM find பண்ணா, first 2 வெளியுடுத்து நான் வரும். 5, 3, 2, 4, 15 வரும். சோ again 2 வெளியுடுத்தும் அப்பண்ணா, 5, 3, 1, 2, 15 வரும். சோ அது கடுத்து நம்ம 5 வெளியுடுக்குறோம். எடுத்தம் நான் 1, 3, 1, 2, 3 வரும். சோ again நம்ம என்ன எடுக்குறோம். 3 வெளியுடுத்தும் நான் இந்த மாறி வரும் அது கடுத்து 2 வெளி எடுத்தும் நான் எல்லாமே ஒன்னாம் மருடும் சோ நமக்கு தேவியானது இது மட்டும் நான் இது வந்து நம்ம புள்ளா போட்டுட்டுக்கொண்டும் நான் அவசியங்களுது அல்ரடி தெரியும் அப்படினா நான் இங்க வந்து direct்டாவே எடுத்து எல்திக்கலாம் சோ இந்த மாறு டானாவுக்தல் போடாமலே LCM value இங்கு கீல் என்ன டுவல்லால் மல்டிப்பிலே பண்ணாதான் வந்து எனக்கு 120 வரும் அப்பை நான் மேலையும் நான் என்ன பண்ணும் டுவல்லால் மல்டிப்பிலே பண்ணும் அப்பா 9 into 12 என்ன வரும் பார்த்தீர்கள் 108 வரும் அப்போ 108
பிளஸ் இங்கே கீழே சிக்ஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ சிக்ஸை நான் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ண என்னது சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸை ரிமைனிங் உள்ள நம்பரால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் என்னது டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டியால் கீழேயும் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துடும் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபோர்னு இருக்குது ஃபோரை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ ஒன்று இந்த ஒன் டுவெண்ட்டியை டிவைடட் பை ஃபோர்னு போடுங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தானே அப்போ ரிமைனிங் இதை ஃபுல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டியால் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி தான் வரும் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் இங்கே எயிட் இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அந்த ஃபிஃப்டீனால் கீழேயும் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வெறும் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஏன்னா மேலே ஒன்றுன்னு தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டின் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டின் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும் எயிட்டால் இப்போ தான் நம்ம எயிட்டை ஃபிஃப்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஃபிஃப்டின் இருக்குது அப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும் எயிட்டால் அப்போ எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா கீழே வந்து எயிட்டால் மல்டிப்ளை ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் மேலே எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும் மைனஸ் எயிட்னு வரும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதெல்லாம் என்னதுன்னா சிக்ஸ் பி ஆஃப் ஏ ஸோ ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எயிட்டை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லெவன் பை எயிட்டுன்னு வரும் சரியா இப்போ நமக்கு சிக்ஸ் பி ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ தான் லெவன் பை எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் சிக்ஸ் பி ஆஃப் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கோங்க எனக்கு வந்து இங்கே இடம் பத்தலாம் நாள் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ் பி ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ வந்து லெவன் பை எயிட் எனக்கு வந்து பி ஆஃப் ஏ மட்டும்தான் வேணும் ஸோ பி ஆஃப் ஏ வந்து லெவன் பை எயிட் ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் வரும் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் லெவன் பை ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து பி ஆஃப் ஏ அப்போ பி ஆஃப் பி என்னவாக இருக்கும் பி ஆஃப் ஏ வந்து லெவன் பை ஃபார்ட்டி எயிட்னா அதோட நான் வந்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ தான் நமக்கு பி ஆஃப் பி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ பி ஆஃப் நான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் பட் நீங்கள் என்ன எப்படி எழுதுகிறோம் ஒன் பை ஒன்னா எழுதிக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ பி ஆஃப் பி வந்து பி ஆஃப் ஏ என்னது லெவன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ தான் ஃபைன் பண்ணும் ஸோ லெவன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ கேன்சல் பண்ணோன்னா இங்கே வரும் ஸோ அப்போ பி ஆஃப் பி வந்து லெவன் பை அதுக்கடுத்து பி ஆஃப் சி பி ஆஃப் சி எதாவது பண்ண பி ஆஃப் ஏவாக நம்ம த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ பி ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு லெவன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போது பி ஆஃப் சி என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதான் வந்து பி ஆஃப் சி ஓகேவா ஸோ பி ஆஃப் ஏ வந்து இங்கே இருக்குது பி ஆஃப் பி இங்கே இருக்குது பி ஆஃப் சி இங்கே இருக்குது ஓகேவா இதான் வந்து தேர்ட்டீன்த் சம்க்குரிய ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த் சம் முப்பத்தைந்து மாணவர்களுள்ள ஒரு வகுப்பில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒன்று முதல் முப்பத்தைந்து வரை எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் உள்ள விகிதமானது ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ ஆகும் வரிசை எண்கள் மாணவர்களில் தொடங்கி மாணவிகளில் முடிகிறது ஒருவர் வகுப்பிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அவர் பகா எண்ணை வரிசையாக கொண்ட மாணவராகவோ அல்லது பகு எண்ணை வரிசையாக கொண்ட மாணவியாகவோ அல்லது ரெது இரட்டை எண்ணை வரிசை எண்ணாக கொண்டவராகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நமக்கு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க பகா எண்ணெய் கொண்ட மாணவராகவோ அல்லது பகு எண் கொண்ட மாணவியாகவோ அல்லது இரட்டைப்பட எண் கொண்டவராகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகு தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஃபைன் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ஆஃப்எஸ் என்னென்ன எழுதப்போம் ஸோ என்ஆஃப்எஸ் என்னது முப்பத்தைந்து மாணவர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ஆஃப்எஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சுன்னு நம்ம எழுதிடணும் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் உள்ள விகிதம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எத்தனை மாணவர்கள் எத்தனை மாணவிகள் அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து மாணவர்கள் இது வந்து மாணவிகள் சரிங்களா விகிதம் அப்படிங்கிறது
ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ என்னது டுவெண்ட்டி அப்போ இருபது மாணவர்கள் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் என்னது ஃபிஃப்டீன் அப்போது இருபது மாணவிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒவ்வொரு கையிலையும் வந்து ஒன்றில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் வந்து எழுதி அந்த கார்டை வந்து அவங்க கையில் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மாணவர்கள் இருக்காங்க ரெண்டாவது தான் மாணவிகள் அதாவது மாணவர்களில் தொடங்கி மாணவிகளில் முடிவடைகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருபது பேர் வந்து யாராக இருப்பாங்க மாணவர்களாக இருப்பாங்க அடுத்த பதினஞ்சு பேர் என்னவாக இருப்பாங்கன்னா கேர்ள்ஸாக இருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் யாராக இருப்பாங்க பாய்ஸாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கேர்ள்ஸாக இருப்பாங்க இப்படி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஏ ஃபன் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏன்னா என்னது பகா எண்ணெய் கொண்ட மாணவராக ஸோ மாணவர்னாலே இப்போ ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இருக்காங்க அப்போ அப்போ பகா எண்ணெய் கொண்ட மாணவர்னா இந்த ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் என்னென்ன பகா எண்கள் இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே எழுத போகிறோம் ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆல்ரெடி பகா எண்ணா என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்னென்ன வரும் டூ த்ரீ ஃபைவ் வரும் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ஆஃப் ஏ என்னது என்ஆஃப் ஏ கவுண்ட் பண்ணோம்னா செவன் அப்போ பிஆஃப் ஏ என்னது என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் அப்போ செவன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இது கேன்சல் பண்ண வேணாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பி பி வந்து என்னது பகு எண் கொண்ட மாணவி ஸோ பகு மாணவினால எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் அந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் பகு எண்கள் என்னவோ அதையெல்லாம் தான் நம்ம எடுத்து எழுதணும் அதுதான் வந்து பியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஸோ பகு எண்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் வந்து பகா எண்லையும் வராது பகு எண்லையும் வராது அப்போ அதை நம்ம விட்டுறணும் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து பகு எண்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து டிவைட் ஆகக்கூடியது தான் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து வராது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஏன்னா அது டிவைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் டிவைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் தேர்ட்டி வரும் ரெட்டைப்படை எண் எல்லாமே வந்து பகு எண் தான் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ டிவைட் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைட் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவும் வந்து டிவைட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்ம பகு எண் எப்படி எழுதணும் ரெட்டைப்படை எண்கள் எல்லாமே எழுதிடுங்க எல்லாமே பகு எண் தான் அது அதை தவிர அந்த ஒற்றைப்படை எண்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த எண்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அதை எழுதுங்க எந்த நம்பராலையும் டிவைட் ஆகாது அதாவது அந்த நம்பரையும் ஒன்னையும் தவிர வேறு எந்த நம்பர்லையும் டிவைட் ஆகாது அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு ரிமைனிங் எழுதுங்க ஸோ இதுதான் பகு எண் அப்போ இது நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறோம் கவுண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டுவெல்னு வரும் ஸோ அப்போ என்ஆஃப் பி வந்து டுவெல் அப்போ பிஆஃப் பி வந்து என்ஆஃப் பி டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் ஸோ அப்போ என்ஆஃப் பி வந்து டுவெல் என்ஆஃப் எஸ்ங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெல் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது தான் பிஆஃப் பி ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம சிங்கிறது என்னது ரெட்டைப்படை எண் அது பாய்ஸா கேர்ள்ஸான்னு வந்து சொல்லவே இல்லை வெறுமனே ரெட்டைப்படை எண் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரைக்கும் உள்ள ரெட்டைப்படை எண்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதணும் அப்போ அதுதான் வந்து சியாக இருக்கும் அப்போ எல்லாத்தையும் எழுதுங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபைவோட முடிஞ்சது அப்போ என்ஆஃப் சி என்னன்னு பாருங்கள் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் செவன்டீன் வரும் அப்போ பிஆஃப் சி வந்து என்னென்னா என்ஆஃப் சி டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் அப்போ செவன்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஏ வெட்டு பி ஃபைன் பண்ணணும் பி வெட்டு சி ஃபைன் பண்ணணும் ஏ வெட்டு சியும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏ வெட்டு பி ஃபைன் பண்ணலாம் ஏ வெட்டு பியில் வந்து ஏ இங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்குது இதில் வந்து காமனாக என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருபது வரைக்கும் தான் நம்ம பகா எண் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பகு எண் வந்து இருபதுக்கு மேலே உள்ள நம்பர்ஸ் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதில் இதில் எப்படி வந்து சேமாக வரும் வராது கண்டிப்பாக ஸோ அப்போது என்ஆஃப் ஏ வெட்டு பியும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் பிஆஃப் ஏ வெட்டு பியும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ டேரெக்டாக பிஆஃப் ஏ வெட்டு பி வந்து ஜீரோ அதுக்கடுத்து நம்ம பி வெட்டு சி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பி வந்து இங்கே இருக்குது சி வந்து இங்கே இருக்குது இதில் நம்ம சேமாக இருக்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு மேலே தான் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இங்கேயும் நம்ம
பகா எண்கள் எழுதியிருக்கோம் பகா எண்கள்லேயே ரெட்டை படை எண் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மட்டும்தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டுலேயுமே காமனாக உள்ள நம்பர் என்னென்னா இந்த டூ மட்டும்தான் சரிங்களா அப்போ ஏ வெட்டு சியோட சாம்பிள் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டூ அப்போ என் ஆஃப் ஏ வெட்டு சி வந்து ஒன் பி ஆஃப் ஏ வெட்டு சி வந்து என் ஆஃப் ஏ வெட்டு சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்குது சி இங்கே இருக்குது ஸோ இருக்கிறதுல கம்மியான உறுப்புகள் எதில் இருக்குது இதில் தான் இருக்குது அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் எல்லாமே வந்து பகா எண்களாக எழுதியிருக்கோம் இருபது வரை உள்ள பகா எண்கள் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் இருபதுக்கு மேலே உள்ள பகு எண்கள் தான் எழுதியிருக்கோம் அப்போது இந்த நம்பர்ஸ் எதுவுமே கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே இருக்காது அப்போ இதுக்குள்ளேயே எந்த நம்பர் இருக்காதுன்னா இதுக்குள்ளே இருந்தாலுமே அது எப்படி காமனான நம்பராக இருக்க முடியும் மூணுலேயும் ஸோ அப்போ வந்து காமனான நம்பர்ஸ் எதுவுமே இங்கே கிடையாது சரிங்களா இப்படி தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எதுவுமே இப்போ நமக்கு ஜீரோ அப்போ பி ஆஃப் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி என்னவா இருக்கும் அதுவும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபார்ம்லாலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோடைய ஆன்சர் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார்ம்லா என்னென்னா பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி ப்ளஸ் பி ஆஃப் சி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ வெட்டு பி மைனஸ் பி ஆஃப் பி வெட்டு சி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ வெட்டு சி ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சி ஓகேவா இதுதான் ஃபார்ம்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் சி என்ன நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் பி ஆஃப் ஏ வந்து செவன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்டு செவன்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை எழுதுவோம் அதுக்கடுத்து ஏ வெட்டு பி என்ன ஜீரோ பி வெட்டு சி வந்து செவன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் செவன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கடுத்து ஏ வெட்டு சி என்ன ஏ வெட்டு சி இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வெட்டு பி வெட்டு சியோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ கீழே உள்ள நம்பர் எல்லாம் சேமாக தானே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இதை மூணையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி வரும் மைனஸ் இது ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா மைனஸ் எயிட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம செவனால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த சம்குரி ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சே